yourself? Well, my name is Alejandro Hernandez. Uh, I come from Mexico. Originally, I made my PhD in Japan. I came to Zurich in uh, November 2007. I'm a project leader in the uh, Robot Hand project here in the lab. So here in the AI lab, uh, we have a very interesting and broad uh, mix of people working in different projects, although all behind the same uh, ideology, trying to exploit more materials and structure in order to get more from the robots. So here's the Eche robot. <coughs> this is a compliant robot that uh, we're working. It was originally developed in the uh, United Kingdom. The whole idea is to have these motors together with the elastic tendons. Well, we have the tendon and the elastic material that emulates the way the muscles work. So basically, you have a compliant robot that emulates the way our human body is built. OK, thinking about what a student uh, coming from a bachelor's uh, will need to do in order to enter to neuroscience, first is um, very big or he has to be very uh, motivated, a very motivated person because it's a quite difficult field. You need to uh, have a lot of uh, patience and discipline and also uh, willing to be uh, uh, to learn different things uh, together in the, with the medical field and most probably engineering. So as an example, I would like to talk about two uh, master's students I got uh, last year. They were coming actually from the biology background. They were in, uh, inscribed in one in the biology department and one in the neuroinformatics uh, group in the university. Both of them with uh, different backgrounds, but basically not technical skills. So they were very good uh, students. They have top marks in their resp respective fields. But when they come to me and they say, oh, your project sounds very interesting. I would like to ma do my master's degree with you. Well, uh, what would I need to know? I told them, well, you will first need to learn how to do programming, how to do uh, electrical uh, circuits. And also, you need to learn a lot of uh, statistics. And basically, uh, I was very happy with them because they were very good and willing. So working together, we came to develop, we were thinking on making a new electric stimulator to give sensation to the body, or more sensations to the body, let us say. And to working together, they, um, they learned first how to program microcontrollers. We built a new electric stimulator. They learned how to do the interfacing and all the analysis of the data. So basically, uh, in order to finish their master's degree, not only the they needed the knowledge in bio biology, but had to learn a whole new set of skills that were actually quite challenging in order to get these uh, experiments done. So in the um, field of neuroscience, <coughs> we have different things. Like, uh, for example, uh, we have all these systems where, that are helping paraplegics to uh, be able to communicate with the world. We have um, hemiplegics. I myself participated in a project in Japan where uh, we help this person to be able to walk again. We have uh, different uh, studies done on regeneration of the nerves that actually are helping all these people who have accidents to have a normal life or regain some normality in their lives. I did my PhD working on a more, or delving more into how to transfer more information to the person so that the person will be able to detect or to know more uh, what is happening at the end of the hand. You know, for example, here I have a robot hand that when touching here, uh, because of all the sensation in my hand, I can touch uh, or I can know what is happening. But for a prosthetic hand, you can imagine that the person has this at the end of the hand and when you touch something or when the person does something, they don't know anything about what is happening there. So we were trying to, or I was trying to get uh, this information back to the body. We have a nice and curious example. We're working with an amputee in Japan. It's a very nice lady that uh, regrettably lost her hand in an accident uh, working in a factory. So we decided to, we came to put the robot hand uh, to her in a socket, similar to the prosthetic hand, with a feedback system to 
And after some time using it, she came to us and told us like, oh, you know, I have this nice uh, feeling that uh, I feel like the robot hand is part of my body or I'm, that I'm touching with the robot hand. So we decided to r run some experiments um, to actually try to see if, uh, what was happening there. And so we would get the help from home, some hospitals to run some fMRI experiments. And we really find out that the person actually had the activation in the brain as if the missing hand was activated or was working there. So that brings us to the possibility to, uh, or to the idea that it might be possible to make the robot hand feel as part of the body, making it easier to use. I'll try to show you one of the uh, recent ideas we have here. Uh, Constantinos uh, was telling me, like, you know, I think going through biological signals to communicate with a robot hand is very complicated. Uh, they have several but, uh, drawbacks, like they are very complex, they are noisy, and they change over time. So <clears throat> what can I do? And he came up with the idea that from gesture recognition, there is a lot of work done on this area that is able to recognize different uh, signs, for example, in sign language, using uh, uh, signals from sim something as simple as this uh, as an accelerometer. So we can measure the acceleration in three axes in the space. And using this acceleration, we can try to record different gestures. For example, I'll just make an example. For example, now it's opening the hand, closing. I do this movement and it opens again. And for example, I put it here, do the same movement, and then when I repeat, I get a different movement that's here. So we have a, the possibility to talk with the robot hand using gestures. And now the challenge is to find the actual gestures that will make the life of an amputee better. So some people ask um, what will be the world without neuroscience? And I think, well, it's very simple. We will have a lot of more sick people. Okay, also ich bin Dirin Knüssel, ich arbeite hier in der Neurowissenschaft im Bereich Alzheimer-Demenz. Und der Grund, warum ich mich so sehr interessiere für Alzheimer-Demenz, ist eigentlich schon eine sehr lange Begeisterung für die Prinzipien von Lern- und Gedächtnismechanismen. Also, ich habe früher mal Schule gegeben und als Primarlehrerin bin ich eigentlich mit der ja, mit der Materie schon früher in Konf also konfrontiert wurde und han mich eigentlich immer mehr von interessieren, wie funktioniert das eigentlich auf zellulärer Ebene oder auf sogar molekularbiologischer Ebene. Und ich habe mich entschlossen, ein Biologiestudium zu machen und in diesen ja, Prinzipien ein bisschen näher äh, auf die Spur zu kommen. Und ich habe ein ganz äh, gute Erinnerung an das Biologiestudium. Es hat ähm, natürlich ganz viele Bereiche gegeben, die wir dem Grundstudium angeschaut haben. Und ich habe aber die Faszination vom Hirn eigentlich nie vergessen und heilig, weil auf diesem Bereich mich ähm, weiterbilden und einfach möglichst viel davon wissen. Ähm, ich glaube, vom Studium her es ist es sehr, sehr wichtig, dass man eben genau die Faszination und Neugier hat für Neurowissenschaften, dass man bereit ist, so ein bisschen ähm, Frustration äh, zu ertragen in der Ausbildung einerseits, natürlich auch nachher in der Forschung. Und ich glaube, es ist enorm wichtig, dass man kann mit diesen mühsamen Schritten in der Forschung oder mit dem langsamen Vorankommen, wenn man etwas herausfinden will, dass man mit dem umgehen kann, dass man kann, ähm, immer noch das Interesse wahren für, für die eigentlichen Fragen, die man beantworten will. Es geht sehr langsam, es ist sehr oft mit Rückschritt verbunden, wo man muss noch eine hat von vorne anfangen, wieder herausfinden, was könnte man besser machen. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man auch schon als Student die, sozusagen die Zukunft so ein bisschen vor Augen hat. Es ist nicht sicher. Man ist immer wieder vor, vor neuen Problemen ähm, gestellt. Man muss, man muss neue Wege finden und man kann zum Teil natürlich sehr viel 
ähm, Frustration akkumulieren über die Jahre. Ähm, also ich denke, was mich noch fasziniert hat, jetzt im Bereich Lernen und Erinnern, ist jetzt für meine eigene Forschung natürlich die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn wir alt werden? Wie verändert sich die Prozess und warum kommt es zu Demenz? Und das ist jetzt eigentlich der Schwerpunkt der jetzigen Forschung, die ich mit meinem Team bearbeite. Wie verändert sich unser Hirn, also an den Synapsen, an den Schnittstellen zwischen verschiedenen Nervenzellen? Wie verändert sich das und wie können wir das studieren? Und wir verwenden Tiermodelle, wo wir versuchen, die Krankheit möglichst genau noch zu bilden oder zu modellieren, was man auch wissen vom Mensch und untersuche dann mit ganz verschiedenen Methoden, biochemisch, molekularbiologisch, mit mikroskopischen Mer äh, Analysemethoden, untersuche mir dann die äh, Hirnschnitt von der Tier, wo wir versuchen die Alzheimer Erkrankung zu induzieren. Ähm, eine Frage ist ja auch noch, was, was bringt das überhaupt? Ist, ist, das, ist das wichtig, dass wir in Neurowissenschaften Betrieben. Ich glaube, wir leben ein bisschen in einer paradoxen Welt. Wir werden eigentlich immer gesünder, wir werden auch immer älter. Aber trotzdem haben die Leute das Gefühl, sie sind immer kränker. Und das ist oft so, dass das eigentlich aufgrund von neurologischen Erkrankungen oder sehr häufig auch neuropsychiatrischen Erkrankungen liegt. Ähm, wir haben eine Zunahme an Depressionsfällen, wir haben eine Zunahme an Alzheimer-Demenz. Und ich glaube, wir brauchen die Neurowissenschaften, dass wir wirklich die Krankheiten viel besser verstehen und auch in Zukunft ein, äh, ein besseres Verständnis haben für die molekularen Veränderungen im Hirn.